നമസ്കാരം പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രിയിലെ രണ്ടാമത്തെ പാഠമായ സൊല്യൂഷൻസിന്റെ എട്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇത് നമ്മൾ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ മൂന്നാമത്തെ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് നോക്കാം ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റിവിച്ച് ദ വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡ് ഫേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ്സ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻ സോൾഡ് ഫേസ് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ലിക്വിഡ് ഫേസിലെ വേപ്പർ പ്രഷറും അതുപോലെ തന്നെ സോൾഡ് ഫേസിലെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ലിക്വിഡ് സോൾവന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടും തോറും വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടും അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും അല്ലെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ വേപ്പർ പ്രഷറും കുറയും ഇപ്പൊ ഈ ലിക്വിഡ് സോൾവന്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കുറച്ചു വരുന്നു അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ വേപ്പർ പ്രഷറും കുറയും അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് എന്തായി മാറി ഫ്രോസൺ സ്റ്റേലിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫ്രോസൺ സ്റ്റേലിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ സോൾഡ് ഫേസിലെ വേപ്പർ പ്രഷറും അതായത് ഇത് സോൾഡായി മാറുന്ന സമയത്തുള്ള വേപ്പർ പ്രഷറും ലിക്വിഡിന്റെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേലിലെ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേലിലെ വേപ്പർ പ്രഷറും സോൾഡ് സ്റ്റേലിലെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് കണ്ട ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് പ്രത്യേകം എന്താ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രോസൺ സോൾഡ് സോൾഡ് ആണ് ലിക്വിഡ് സോൾഡ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് രണ്ടിന്റെയും വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആണ് അല്ലെ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോൾവന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ ടി സി കുറയും എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് റൗൾസിന്റെ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ ഒരു സോൾവന്റിലേക്ക് ഒരു നോൺ വൊളറ്റൈൽ സോൾഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ വൊളറ്റൈൽ സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയും അപ്പൊ സോൾവന്റിന്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് സൊല്യൂഷന്റെ വേപ്പർ പ്രഷറിന്റെ കറിവ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ സോൾവന്റിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കുറയുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ സൊല്യൂഷന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറയ്ക്കുന്നു പക്ഷെ സൊല്യൂഷൻ അതിന്റെ കേസിൽ അത് സോൾഡ് ആവാനായിട്ട് അത് ഫ്രോസൺ സ്റ്റേലിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടെ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ് ഈ ഒരു വേപ്പർ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വന്ന് അത് ഈ ഒരു സോൾഡ് സ്പേസുമായിട്ട് അല്ലെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സോൾഡിന്റെ സോൾഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ വേപ്പർ പ്രഷറും ലിക്വിഡ് സ്റ്റേലിലെ വേപ്പർ പ്രഷറും ഈക്വൽ ആവുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോർട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അത് സോൾവന്റിന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിനേക്കാൾ കുറവാണ് അറിവ് വരുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് വരുന്നത് ഈ കുറവിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ വലിയ വാല്യൂ ഏതാ ടി സിറോ എഫ് ആണ് ചെറുത് ടി എഫ് ആണ് അപ്പൊ ടി സിറോ എഫ് മൈനസ് ടി എഫ് അതാണ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ടി സിറോ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്യൂർ സോൾവന്റും ടി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷനുമാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫോർ ഡയലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി ഓഫ് ദി സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കൊളിഗേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ആര് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സൊല്യൂട്ടിന്റെ എണ്ണത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ടിന്റെ എമൗണ്ട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു മൊളാലിറ്റി അപ്പൊ അത് ക
ഓക്കെ ഇനി സോൾവെന്റിന്റെ ഗിവൺ മാസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാമുമാണ് ഇത്ര നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് അഥവാ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താ കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി വൈ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ എം ബി ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു വൈ ആണ് ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ബിയും ഡബ്ല്യു വൈയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കെ എഫും എം ബി തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ വാട്ടറിന്റെ കെ എഫ് വാല്യു ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ആണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മോളാർ മാസം സൊല്യൂട്ടും ആവശ്യമുണ്ട് മോളാർ മാസം സൊല്യൂട്ടിന് പകരം അത് ഡയറക്റ്റ് തരുന്നതിന് പകരം അവര് ഫോർമുല വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താം മോളാർ മാസ് കാർബന്റെ മാസ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പൊ ടു ഇന്റു ട്വൽവ് ഹൈഡ്രജൻ മാസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇന്റു വൺ ഓക്സിജൻ മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ ടു ഇന്റു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി ടു ഗ്രാം പെർ മോൾ ഒന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ഡാറ്റാസും ആയിട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഡെൽറ്റ ടി എഫിന്റെ അകത്ത് കെഫിന്റെ വില ത്രീ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ഡബ്ല്യു ബി അത് ജീവൻ മാസ സൊല്യൂട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് തൗസൻഡ് ദൻ എം ബി എന്ന് വെച്ചാൽ മോളാർ മാസ സൊല്യൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം പെർ മോൾ ഡബ്ല്യു എ എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ആണ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു പോയിന്റ് ടു കെൽവിൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കിട്ടി അല്ലെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വാട്ടറിലേക്ക് എതിലിംഗ് ലൈക്കോൾ ആഡ് സമയത്ത് അവിടെ ടു പോയിന്റ് ടു കെൽവിൻ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം വാട്ടറിന്റെ നോർമൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെൽവിൻ ആണ് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ടു പോയിന്റ് ടു എന്നുള്ള വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ടു സോ ടു സെവന്റി പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് കെൽവിൻ ആണ് നമുക്ക് സൊല്യൂഷന്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലം നോക്കാം വൺ ഗ്രാം ഓഫ് എ നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസിൻ ലോവർ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ബെൻസിൻ ബൈ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കെൽവിൻ ദ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ബെൻസിൻ ഈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ഫൈൻ ദി മോളാർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ഗ്രാം ഓഫ് നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൊല്യൂട്ടിന് ഗിവൺ മാസ് എത്രയാ വൺ ഗ്രാം ആണ് അല്ലെ അത് ആഡ് ചെയ്ത് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഓഫ് ബെൻസിന്റെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ സോൾവിന്റെ ഗിവൺ മാസ് എത്രയാ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കെൽവിൻ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കെൽവിൻ ഇനി ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റ് ഡിപ്രഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ബെൻസിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ കെ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് മോളാർ മാസ സൊല്യൂട്ടാണ് കാണേണ്ടത് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം എം ബി ഡിക്കേഷൻ എന്താ കെ എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ബി ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി എഫ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എ കെ എഫ് എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ടു കെൽവിൻ കിലോഗ്രാം പെർ മോൾ ഡബ്ല്യു ബി വൺ വൺ ഗ്രാം ആണ് തൗസൻഡ് ഡെൽറ്റ ടി എഫ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ കെൽവിൻ ഡബ്ല്യു എ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ വിൽ ഗെറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഗ്രാം പെർ മോൾ അതായിരിക്കും ഈ സൊല്യൂട്ടിന്റെ മോളാർ മാസ് ഇനി നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന്റെ കുറച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആന്റി ഫ്രീസ് സൊല്യൂഷൻസ് നമുക്കറിയാം വാഹനങ്ങളുടെ റേഡിയേറ്ററുകളിൽ നമ്മൾ പൊതുവെ വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഫ്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ തണുപ്പുള്ള ഏരിയകളിൽ തണുപ്പുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനേക്കാൾ താഴാറുണ്ട് അല
ഇതിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ സി എസ് സി എൽ ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്ന് വരുന്